এস মাস সেকেন্ড সেশনে সবাইকে স্বাগত তো রেসপিরেটরি সিস্টেম আমরা যদি ইনস্পেকশন করি পালপ্রেশন করি পারকাশন করি অ্যানোস্কালটেশন করি তা কি পাবো তো ইনস্পেকশন আমরা দেখব যে রেসপিরেটরি রেটটা বেশি থাকবে মানে কি শ্বাস প্রশ্বাসের গতিটা বেশি থাকবে যেমন তার সাইন অফ রেসপিরেটরি ডিস্টেস আস্তে আস্তে কী হবে তার রেসপিরেটরি ডিস্টেস তৈরি হবে পালপিটেশন সিস্ট ওয়াল মুভমেন্ট অ্যান্ড সিমিট্রিক্যাল লিমিনিস্ট কি হবে সিস্ট ওয়ালটা কী হবে এদিক থেকে নাচারা করবে এবং সিমিট্রিক্যালি কী হবে আপনার আস্তে আস্তে কী হবে মুভমেন্টটা কমে যাবে সেক্সড ওয়াল এক্সপ্যানশন রিডিউসড সেক্সড ওয়ালটা সাধারণত আমরা যেমন শ্বাস নিই তখন বড় হয় সেটা কী হবে আমাদের কী হবে সেটা আস্তে আস্তে কমে যাবে ভোকাল ফিমিটাস সিমিটিক্যাল রিমিনিস্ট এটাও কমে যাবে ভোকাল ফিমিটাসটা কি গত ক্লাসে আমরা পড়েছিলাম পারকাশন যদি আমরা করি তাই হাইপার রিজনের অ্যান্ড বোস ফিল্ড আমাদের দুই দুই ফিল্ডে কী হবে তার তার হাইপার রিজন মানে হলো যে প্রতিদ্বন্দ্বিত শব্দ হবে ঠিক আছে নর্মাল শব্দ চেয়ে কি হবে নর্মাল যে আমাদের যে পারকাশন করলে আমরা যে নর্মাল লাং ফিল্ড পাই সেই ফিল্ডটা পাওয়া যাবে না হাইপার অত্যন্ত বেশি পাওয়া যাবে এবং বোধ ফিল্ডে পাওয়া যাবে দুটা লাঙ্গেই পাওয়া যাবে এবং জাস্ট পারকাশন যদি আমরা সাধারণত হাত দিয়ে তিনটা আঙ্গুল দিয়ে আমাদের চেস্টের ওয়ার্ল্ডের চেস্টের আমার লাং সরি বলে লাঙ্গের চেস্টে লাঙ্গের উপরে যে যেখানে আছে সেই জায়গায় যদি প্রেস করে আমরা টোকা দিই তাহলে আমাদের কি হবে সেই বেস সাউন্ডটা কি হবে আমাদের রিজনের অত্যন্ত শব্দ হবে প্লাস এবং কি ডেপ ডেপ শব্দ হবে সেখানে বোঝা যাবে যে এখানে কোনো ধরনের ইনফরমেশন লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাই অস্কালটেশনের মধ্যে আমরা ব্রেস সাউন্ড দেখব বেসিকুলার অ্যান্ড প্রোলং এক্সপ্যারেশন তো বেসিকুলার থাকবে এবং তার যখন ইন্সপারেশন অ্যান্ড এক্সপারেশন হবে এক্সপারেশনটা কী হবে অনেক অধিক সময় ধরে নেবে রং কাই প্রেজেন্ট পাওয়া যাবে এবং রং কাই প্রেজেন্ট আমরা যে লো প্রেসিয়াস হ্যাঁ আমরা একে পড়েছিলাম যে ক্র্যাপস এবং রং কাই পাওয়া যায় সেটা রং কাই সম্পর্কে আমরা গত ক্লাসে বলেছি ইনশাল্লাহ ফ্যান ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশন রিভার্সেবল টেস্ট টোয়েন্টি মিনিট বিফোর অ্যান্ড আফটার ইনহেলেশন ইনহেলেশন করা করা মানে নেওয়ার পরে অ্যান্ড বিটা অ্যান্ড অ্যাগোনিস্ট আমরা দিয়ে দিব এবং যদি আর রেসপিরেটরি সরি রিভার্সেবিলিটি টেস্ট যদি পজিটিভ হয় হয় দ্য সেকেন্ড বেলু ইজ এ মোর দ্যান ফার্স্ট বেলু তাহলে কি হবে পজিটিভ কখনই আমরা বলবো যখন সেকেন্ড বেলু ফার্স্ট বেলুর চেয়ে যদি সেকেন্ড বেলু মানে কি সেকেন্ড বেলু ইজ এ মোর দ্যান মোর দ্যান ফার্স্ট বেলু ফিফটি পার্সেন্টের যদি ফার্স্ট বেলু আপনার প্রথমবার বিশ মিনিটের শেষেরটা যদি হয় বিশ মিনিট তাহলে বেলু তাহলে কী হয় পনেরো পার্সেন্ট বেশি হয় তাহলে বলবো এটা পজিটিভ হয় দেখেন হয় সেকেন্ড বেলু মোর দেন ফার্স্ট বেলু ফিফটি পার্সেন্ট মোর দেন যদি ফার্স্ট বেলুর চেয়ে যদি সেকেন্ড বেলু পনেরো পার্সেন্ট বেশি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হতে পারে তারপরে দেখেন পিক এক্সপ্লোরেটরি ফ্লো রেট মার্ক ইজ এ ডায়োরিনাল ভেরিয়েশন লোয়েস্ট ভলিউম ইন মর্নিং তেল কী আছে মর্নিংয়ের দিক থেকে কী থাকবে এটা খুবই কম এই ফ্লো রেটটা আমাদের ব্রেথ যে ছাড়ি সে এক্সপেরেটরি মানে এক্সপেরেশন করতেছি আমরা সেটা যদি ছাড়ি সেটার ভলিউমটা যদি মর্নিংয়ে কম হয় তাহলে বুঝবেন যে তার অ্যাজমা আছে এক্সারসাইজ টেস্ট এক্সারসাইজ দিয়ে আমরা তার করতে পারি যে তার শ্বাসকষ্ট হয় কিনা এক্সরে করতে পারি স্পোটাম ফর এসিড ফার্স্ট বেসি লাই এ এফ ভি হ্যাঁ স্কিন ফিক টেস্ট বা অ্যালার্জিং স্পেসিফিক ইমিউনোগ্লোবিন হ্যাঁ আমাদের স্কিনের মধ্যে জাস্ট একটা পিক করে সেখান থেকে বোঝা যেতে স্কিন নিয়ে তারপরে বোঝানো যায় তার ব্লাড ফর টিসি ডিসি অ্যান্ড ইসোলোফিলিক থাকবে তারপরে বোঝা যাচ্ছে ইসিজি থাকবে ইসিজির মধ্যে আমরা একটু কার্ডিওগ্রাফি পাবো টু এক্সপ্লোড কার্ডিয়াক ডিজিজ যদি কোনো কার্ডিয়াক ডিজিজ তার থেকে থাকে এখন আমরা কি করব দেখুন আমরা ট্রিটমেন্ট পড়ব কি কি এই পেশেন্টকে আপনি কি কী ট্রিটমেন্ট দিবেন পেশেন্ট ইজ এ কিপড ইন অ্যান্ড প্রোপ্রপ পজিশন পেশেন্ট আসলে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি প্রোপ্রপ পজিশন মানে কি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আপনি মাথা উঁচু করে রাখবে যাতে কি তার শ্বাস এয়ার অ্যাটাক ক্লিয়ার থাকে এবং শ্বাস নিতে পারে অক্সিজেন ইনফ্লেশন এটে এ দ্য হাইয়েস্ট তাকে ওজন কী হবে আবার অক্সিজেন দিতে হবে যে হাইয়েস্ট লেভেলে আমাদের অক্সিজেন দেওয়া হবে নেবুলাইজেশন করতে হবে হাই ডোজ অফ বোর্ড বঙ্কিউটারিটর অ্যান্ড বিটা গোনিস্টিন অ্যান্ড সালবিটামল যেটা এগোনিস্ট যেটা সালবিটামল ইনফ্রেক্টো ব্রোমাইট অ্যান্ড নর্মাল স্যালাইন দিয়ে আমাদের দিতে পারবো সিস্টেমেটিক কটিকোস্টেরয়েড যেমন ওডার পেরিডিসলন থার্টি টু সিক্সটি থ্রি মিলিগ্রাম ইঞ্জেকশন হাইড্রোকোটেশন অ্যান্ড টু হান্ড্রেড মিলিগ্রাম ইন্টারবেনাস ফ্লুইড ডিউ টু ইনসেন্সিবল ওয়াটার লস যদি কোনো দিন অতিরিক্ত শরীরতে পানি বের হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা ফ্লুইড দিব তার সাবসিকুয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট আমরা ই ফেলর দেয় অ্যাবোর দ্য ট্রিটমেন্ট আগে যদি ট্রিটমেন্টগুলো ফেলর হয় হাইড্রোকোটেশন যেমন আমরা কটিকোস্টেরয়েডের মধ্যে আমরা এখানে উড়ালের কথা বলছি ইঞ্জেকশনের কথা বলছি হাইড্রোকোটেশন এবং আরেকটা কথা বাচ্চাদের কাছে দেওয়া
গ্যাস আমরা আটাগুলো আটাগুলো এ বিজি করতে পারি এ বিজি করে যদি দেখতে পারি যে তার কার্বন ডাই অক্সাইডের শরীরের পরিমাণ কত অক্সিজেনের পরিমাণ কত সেটা দেখে আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারি তো আজকের মতো ক্লাস এখানেই শেষ তবে অনেকের মনে কোশ্চেন থাকতে পারে যে এই অ্যাজমার কমপ্লিকেশন কি অ্যাজমার প্রধান কমপ্লিকেশন হলো রেসপিরেটরি ফেলিয়র আর রেসপিরেটরি ফেলিয়র হলেই হবে পেশেন্ট হবে ডেথ এই কথাটা সবাই মনে রাখবেন তো অ্যাজমাকে কখনোই এবার অবহার করা যাবে না আমি আবার বলতেছি অ্যাজমা কাকে বলে অ্যাজমা সাধারণত অ্যাজমা ইজ এ ক্রনিক লাং ডিজিজ দ্যাট ইজ এ ইনফ্লাম অ্যান্ড ন্যারো দ্য এয়ারওয়ে এয়ারকাল ক্লাসিফিকেশন আমরা সাধারণত পড়ি যে ক্লিনিক্যাল ক্লাসিফিকেশন দুই দুই ধরনের অ্যাকুয়েটেজ বা ক্রনিক এসবা এটুক যদি কেন মনে থাকে যে পরীক্ষার হলে অ্যাকুয়েটেজ বা ক্রনিক এসবা কী কারণে হতে পারে এক নম্বর বলতে জেনেটিক তারপর পুল্যান্ড ডাস্ট ইত্যাদি কারণে হতে পারে তাদের হিস্ট্রি যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে হতে পারে তো আমরা কী করবে কী কী ক্লিনিক্যাল ফিচার পাবেন ক্লিনিক্যাল ফিচারের মধ্যে পাবেন ক্লিনিক্যাল ফিচার মধ্যে আমরা পাবো হিস্ট্রি আমরা নিব হঠাৎ করে যে কোনো বয়সের হতে পারে তারপরে আমরা কি বলছি প্রিসিপেটিং ফ্যাক্টর যে সব মানে করলে কোল্ড সিজন হট ওয়াদার সে পুল্যান্ড ডাস্ট ইত্যাদি কারণে হতে পারে তারপর অ্যালার্জি থাকতে পারে ড্রাগ ড্রাগের কারণে হতে পারে বিভিন্ন অকুপেশনে আমরা কাজ করি সেই সেখান থেকেও তার অ্যাজমা হতে পারে তারপর পুরো সিমটম প্রথমে কি পেশেন্টরা এসে পড়বে যে আমার প্রচণ্ড শ্বাস করতে হচ্ছে এবং যাকে বলে যে ডিসপিনে এবং তারপরে শ্বাসকষ্টের সাথে কফ আছে এবং আপনি যখন দিয়ে শুনবেন যে শ্বস করে তা শ্বস করে বা গ্যার গ্যার করে তার শব্দ হয় গলার ভেতর এবং বুকের মধ্যে খুব চাপ দিয়ে ধরে রয়েছে টাইটনেস তারপর সাইনের দেখবেন পেশেন্টের যে আপ্রাইট পজিশন থাকছে সেন্ট্রাল সাইনোসিস এবং সেন্ট্রাল সাইনোসিস বলতে আমাদের কি বলবো লিপ কান তারপরে হলো ইয়ার লোপ তারপরে হলো নাকের ডগায় এগুলোতে কি হবে আপনার একেবারে রক্ত স্বল্পতা বোঝা যাবে এবং ঠোঁটগুলা কি হবে একটা কালচে বর্ণের নীল হয়ে যাবে পালসেস থাকবে পালস প্রথমত বেশি থাকবে এবং শেষের দিকে এসে কী হবে আপনার সিভিয়ার কেসে বেডি কাটিয়ে দেবে পালসেস প্রোডাক্সেস থাকবে তারপর রেসপিরেটরি সিস্টেম আমরা যদি দেখি রেসপিরেটরি রেট বেশি থাকবে পাল পোষণ করলে আমরা কি হলো বকাল ফিমিটাস আমরা পাবো না নিমিনিস্ট আসে তার সে সেই হয়ে যাবে পারকাশন হাইপার রিজনেন্ট পাবো আর রঙকায় এবং বেসিকুলার সবচেয়ে ব্রেস সাউন্ড অস্কালটেশন দিয়ে আমরা সাধারণত দেখবো স্টেতুর দেয়া দেখে ডক্টরটা সেটা কী দেবে বেসিকুলার অ্যান্ড পুরোনো এক্সপেরিশন অ্যান্ড শ্বাস নিচ্ছে কিন্তু শ্বাস যখন ছাড়তেছে তখন অনেক দেরি দিয়ে ছাড়তেছে সময় লাগতেছে রঙকায় থাকবে যেহেতু ইনফ্লামেশন হয়েছে সেখানে কী তার রঙকায় প্রেজেন্ট থাকবে ইনভেস্টিগেশন আমরা মেন ইনভেস্টিগেশন একটা হলো রিভার্সেবল টেস্ট তাহলে প্লিক্স এক্সপ্লোরেটরি ফোর টেস্ট এক্সারসাইজ টেস্ট অ্যান্ড এক্স রে এই চারটা মোটামুটি দিলেই আপনি মোটামুটি ফুল মার্ক পেয়ে যাবেন যদি কেউ ভিতরের গুলা টেস্ট বর্ণনা না করতে চান এক নাম্বার দেবেন হলে শুধু রিভার্সেবল টেস্ট দিয়ে ছেড়ে যাবেন প্লিক এক্সপ্লোরেটরি ফোর এই পুরোটা লিখে দেবেন এক্সারসাইজ টেস্ট শেষ এক্স রে বাকিগুলা যদি আপনি নাও দেন সমস্যা নেই তবে এগুলো হল আদার টু আইডেন্টিফাই ডিটেক্টেড বা টু ডে ডিটেক্ট দ্য অ্যানাদার কজ অফ রেসপিরেটরি ফেলার কি কী কারণে হতে পারে সেটা আমরা দিতে পারি ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট পেশেন্টে কী দিবেন ট্রিটমেন্ট পেশেন্টে পেশেন্ট যখন আসবে সাথে সাথে একটা বেড রেস্ট দিবেন বেড রেস্ট করে আপ্রাইট পজিশন দিবেন হাই ফ্লো অক্সিজেন ফ্লোটা দিবেন নেবুলাইজেশন করবেন নেবুলাইজ করবে কী দিয়ে আমরা ইউটাক্ট ব্রোমাইড অ্যান্ড সালভিটামল দিয়ে করবো সাথে নর্মাল স্যালাভেন সাথে সাথে যেহেতু শ্বাস করতে সে একটা কটিকো স্টেরয়েড দিব যা আমরা পেডিনি সোলন অথবা হাইড্রোকোটেশন দিতে পারবো ইন্টারভেন্টাস আইবি ফ্লুইড দিব যদি সে মুখে না খেতে পারে এবং লাক্সে যদি কোনো প্রকার সেই পরিমাণ ফ্লুইডটা হিসাব করে দিতে হবে যা বেশি ফ্লুইড না গেলে আবার যে লাঞ্চে আবার পানি জমা আসলো সাবসিকুয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট করতে হবে যদি ম্যাগনেশিয়াম সালফেট যদি কার্বন ডাই বাই কার্বোনেট করে যদি আটের ব্লাড ক্লাস করে যদি দেখা যায় সেক্ষেত্রে আমরা কি এমাইনোফালিন এবং লিকুইটিন ডিসিপ্টর অ্যান্টাগোনিস্ট দিতে পারি সাথে যেহেতু ইনফ্লামেশন হয়েছে এখানে কিন্তু লেখা নাই আপনি একটা দিয়ে দিতে পারেন বড় স্পেক্টাম একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারেন একটু কভারেজ অফ দ্য কী ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন মনিটরিং অফ দ্য পেশেন্ট পিক এক্সপ্লোটিল ফ্রোড এর শুড বি রেকর্ডেড বেবলি ফিফটিন টু টোয়েন্টি মিনিটস মেজারমেন্ট অফ আটারিয়াল ব্লাড গ্যাস আমাদের আটারিয়াল ব্লাড সঙ্গে এবি কেজি করে কী করতে হবে পেশেন্টদের দেখতে হবে তার সোডিয়াম পটাশিয়াম এবং সরি তারপরে কী থাকবে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অক্সিজেন পরিমাণ কত সেটা আমাদের জানতে হবে সবাইকে আবারও পৃথিবীর শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম